Mheshimiwa Ali Hassan King atafuatiwa na Mheshimiwa Hadija Hassan Abud, Mheshimiwa Musa Sima ajiandae. Asante Mheshimiwa Naibu Speaker. Kwanza nashukuru sana kupata nafasi hii na pia tulishukuru bunge lako tukufu hili kwa kuwa na mambo haya ya kimtandao na teknolojia mpya ambayo tunawasiliana sehemu tofauti tofauti. Kiufupi sio kama vitu vyote unaweza ukasema vingine ukivisema kiufupi vinafahamika huyu mzungumzaji mzum, mzum, alopita alizungumzia muundo wa muungano akasome sabza seti atajua ni somo la darasa la 9 form 1 eh kwamba katika union ukichukua mbili ukaweka pale ukafanya intersection ili kile kinachokuemo katika umbile moja inakuwa ni moja wa nje anakiona moja lakini ndani itaonekana kama zilikuwa mbili Yengine tum, tumrejee Mwenyezi Mungu. Mtu asiyo na fadhila ni sawa sawa na punda. Ni sawa sawa na mnyama. Mtu asiye fadhila ni sawa na mnyama. Kwa hiyo unapomfanyia mtu ambaye asirejeshe shukrani, basi inakuwa ni sawa na mnyama. Hivyo mimi niulize katika ndoa ya mke na mume wanapokuwemo ndani mambo yao akifanya kila mmoja akitimiza haki yake kwa mwezake wake na wajibu, hawasemi haambizane asante. Hamna haki na wajibu mle. Basi hata hili mtu linamshinda. Chengine nizungumzie jambo moja ambalo limesemwa hapa. Watu wametaja habari ya serikali tatu. Nchi zetu zimeungana lakini kuna nchi na uchumi mkubwa na kuna nchi nyingine na uchumi mdogo. Tuna mambo yetu ya muungano yale pale tumeweka tunataka kuyafadhili. Kwa hiyo hapa ndipo unapoweza kudetermine kwamba uwe na serikali ngapi. Tizama GDP ya Zanzibar, tizama GDP ya Tanzania nzima. Leo tuna shughuli za muungano. Kwa mfano, tumeika hizo serikali tatu. Rais wa Tanganyika atakuepo. Akisema sichangii, shughuli zinaenda. Sasa watu ni lazima unapokaa uwe unaweza kupita Tarifa. na uwe na Tarifa. akili ya kuzungumza jambo. Naendelea. Mheshimiwa naibu speaker muungano wetu huu ni wa ridhaa. Na mimi nitumie msemo mmoja niseme kwamba udugu wetu ni hazina. Leo ukitizama katika randama, ukitizama katika hotuba ya waziri, kuna mambo ambayo sio ya muungano yametajwa na wizara chungu zima pale zimeorodheshwa, zimekutana na mambo yamefanyika ambayo sio ya muungano kwa sababu udugu wetu huu ni hazina. Kwa hiyo hii hazina sisi hatuwezi kukaa tukasema kwamba tunaitupa hii hazina yetu ambayo tutaweza tukaja tukaipoteza. Na kwa kuwa muungano ni wa maridhiano hatusemi kwamba halitoweza kutokezea jambo ambalo likakwaza upande mmoja mwingine. Kwa na mimi niseme yale mambo ambayo ninayaona kwamba yatakuwa yanakwaza lakini yakafanywe kazi na ndipo tunapokutana humo na ndio maana tuna wizara ya mambo ya muungano hapa. Tuna wizara ya mambo ya muungano kwa sababu yakitokezea hayo mambo yataenda huko. Nazungumzia jambo la kwanza ambalo alilizungumza waziri wa fedha katika bajeti kubwa iliyosomwa mwaka jana ambayo alitoa ahadi kwamba kuna mambo matatu yanaenda katika ofisi ya makamu ya rais kwenda kujadiliwa jambo lenyewe ni upatikanaji wa fedha kuhusiana na mkopo wa bandari ya mpigaduri uwanja wa ndege na barabara ya alisema hilo na mimi naamini serikali yangu ni yakiungwana na hilo jambo litashughulikiwa lakini kuna jengine ambalo Yesuru amelisema hapa Mheshimiwa Sada, mimi naamini kwamba mtemi wa mate na wengi huroa na mimi nalisema. Suala la bei ya umeme. Dokta ulituahidi waziri wa nishati, ulituambia kwamba hili jambo linafanyiwa kazi, kwa hiyo tuione ile kazi iliyofanywa matokeo yake ni epi. Chengine bidhaa ambazo zinapigwa double vat. Kuna watu wananunua bidhaa bara wanaenda nazo Zanzibar bara anachajiwa kwa sababu huku hajatimiza ile threshold kwa hiyo inakuwa not vat registered na zaidi arabi kwa hiyo anaponunua huku ni taasisi ya kijamii pengine inahudumia mambo ya dini inahudumia mambo ya shule inahudumia na mambo mengine ya kijamii sio ya kibiashara hii taasisi sio ya kibiashara anapigwa kodi mara mbili na alisema tena tuliambiwa kwamba litashughulikiwa sasa jingine ambalo la muhimu nilizungumze ni mpongeze Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kushikamana na wananchi katika kuongoza hili swala. 
Kuna msemo mmoja wa Kiarabu unasema dara al-mafasidu al-muqaddimu ala jal bin maswalih. Kuondosha ufisadi kuna tangulizwa alafu baadaye ndio utatazama nini? Maslahi. Janga la corona ni fisadi kubwa sana. Kwa hiyo ndio kwanza tutangulie kulitazama baadaye kama kuna kitu cha maslahi tutakiangalia kitu cha maslahi. Kwa hiyo rais wetu amesema hivyo. Kwa hiyo wananchi wachukue tahadhari ambazo kama zinazosemwa na serikali katika kufanikisha ili swala ili hili tatizo liondoke. Rais wetu amesema kwamba Asante sana mheshimiwa Ali King Doko umekwisha. Kengele mbili zimeshagonga. Ni pende kama nimalizie hichi tu. Muda wetu pale kidogo na ni bana. Shukrani. Asante na shukrani naunga mkono hoja. Shukrani sana.